السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اور عزیز دوستوں آج کا جو ویڈیو میں آپ کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں یقیناً کہتا ہوں اگر آپ اس کو اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ سنیں گے تو آپ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جتنے بھی لوگ اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کچھ کاغذات وغیرہ تیار کر کے یا اپنا برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ بنا کر کے یا کچھ بھی ایسی ویسی ڈگری لے کر کے وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے ان وہ اپنی ناگرکتا ثابت کریں گے تو یہ ان کا بہت بڑا بھرم ہے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کیونکہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں ایک ہماری بہن ہے نام ہے زبیدہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شوہر بیمار ہیں اور ان کے پاس تین بیگھا زمین تھی لیکن اس کے بعد ان کا نام این آر سی لسٹ سے غائب کیا گیا جب ان کا نام این آر سی لسٹ سے غائب ہوا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کورٹ کے چکر لگانا شروع کیے یہاں تک کہ شوہر کا علاج بھی کرتی ہیں اور صرف دن میں ڈیڑھ سو روپے کمانے والی وہ ہماری بہن لگاتار کوشش کرتی رہی وہ کورٹ میں جاتی ہے تو کورٹ میں کیس ہار جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے بعد پھر اس نے ادھیکاریوں کو کچھ پیسے دے کر کے اپنے کاغذات بنانے کی کوشش کی یہاں تک کہ اس نے پندرہ قسم کے دستاویز پیش کیے لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اس کو ناگرک نہیں مانا آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہاں کے گاؤں کا جو مکھیا ہے گاؤں کے جو مکھیا سرپنچ ہوتے پردھان ہوتے ہیں اس کے پاس جا کر اس سے بھی لکھا لیا اور اس نے لکھ کر دے دیا کہ یہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے وہ کافی عرصے سے یہاں پر رہتی ہے لیکن اس کے باوجود اتنے ڈاکومنٹس اتنے دستاویز پیش کرنے کے بعد بھی ہماری اس بہن کو اس کی ناگرکتا ختم کر دی گئی اور اس کو یہاں کا ناگرک نہیں مانا اور یہ بتا دیا کہ تم یہاں کی نہیں ہو بلکہ تم گھس پیٹ کے ہو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ نے اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بنا لیا اگر آپ نے کچھ دستاویز وغیرہ مارکشیٹ وغیرہ اکٹھی کر لی تو کیا آپ اس سے ثابت کر پائیں گے اسم کی یہ گھٹنا تمام لوگوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے چاہے ہمارے جو ہمارے بھائی ہیں دلت بھائی ہیں او بی سی ایس سی ایس ٹی کے لوگ ہیں میں آپ کو پروین توگڑیا کا وہ بیان یاد دلاؤں جس میں پروین توگڑیا نے صاف طور پر کہا تھا کہ اگر این آر سی ہوتی ہے تو تقریباً چودہ کروڑ ہندو باہر ہو جائیں گے لیکن اتنا بات اتنی بات میں آپ کو بتا دوں کہ توگڑیا جو ہے وہ ایک چھوٹی کیسٹ چاہتا ہے مطلب وہ کوئی بڑی کیسٹ کا سورن یا پھر وہ کوئی چھاترے نہیں ہے بلکہ وہ چھوٹی جاتی سے آتا ہے تو اس کا اشارہ اگر وہ کھل کر بولتا تو شاید اس کو لوگ کیا ہے اس کے اوپر کچھ الزام لگائے جاتے ہیں اس کے اوپر کچھ کیس ہوتا ہے اس لیے اس نے کیا کیا اس نے ڈائریکٹلی تو نہیں کہا کہ یہاں سے اس میں سے دلت نکلیں گے آدیواسی او بی سی نکلیں گے نہیں کہا اس نے یوں سمجھ لی کہ اس نے انڈائریکٹلی کہا کہ اگر این آر سی لاگو ہوتی ہے اس دیش کے اندر تو تقریباً چودہ کروڑ یہاں سے ہندو باہر کر دی جائیں گے لیکن اگر آپ جا کر پوچھ ہیں اس سے کہ وہ کون ہوں گے تو میں یقیناً آپ سے کہتا ہوں اس کا جواب یہی ہوگا پروین توگڑیا کا کہ اس میں جتنے لوگ نکلیں گے ان میں سے میگزیمم میگزیمم سب کون لوگ ہوں گے زیادہ تر اس میں آدیواسی او بی سی ایس سی ایس ٹی کے لوگ ہوں گے اور اس میں درد بھائی ہوں گے اس میں سکھ بھائی ہوں گے اور اس میں زیادہ تر کرسچن لوگ ہوں گے ان کو نکال کر کے الگ کرنے کی جو منشا اور کوشش بی جے پی کر رہی ہے اس کو ہم لوگوں کو سمجھنا ہوگا ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ دیکھیے بی جے پی کی سب سے بڑی رڑنیتی یہ ہے وہ چاہتی ہے کسی بھی طریقے سے جو لوگ ان کو ووٹ نہیں کرتے جیسے کہ دیکھیے یادو ہیں تو یادو میگزیمم ووٹ کرتے ہیں ملائم سنگھ یادو کو اکھلیش یادو کو اور جو دلت بھائی ہیں وہ زیادہ تر ووٹ کرتے ہیں کس کو مایاوتی کو اور جتنے دوسرے کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر دوسروں کو ووٹ کرتے ہیں تو ان کو پتا ہے بی جے پی اچھے سے جانتے ہیں کہ ان کی ووٹ بینکنگ کہاں کہاں پر ہے کس کس پر ہے اس لیے ان کی نظر میں وہ لوگ ہیں وہ سیف ہیں لیکن جو ان کو ووٹ نہیں کرتے ہیں وہ سارے سارے کے سارے لوگ ان کی نظر میں ہیں اور یاد رکھنا جب بھی این آر سی ہوگی تو ان لوگوں کے نام این آر سی سے غائب کر دیے جائیں گے جو لوگ دوسری پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ کہتے نا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری جب وہ لوگ رہیں گے نہیں ان کا نام این آر سی سے غائب کر دیا جائے گا ان کو ووٹ دینے کا ادھیکار ختم ہو جائے گا تو بی جے پی کو ہرانے والا کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوگا اور یہ ہمیشہ اس دیش پر راج کرنے کی جو منشا ان لوگوں کی ہے وہ پوری ہو جائے گی آر ایس ایس اور بی جے پی لگاتار مل کر یہ پراس کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے سی اے اور این آر سی لاگو کر دی جائے اور پھر اس دیش میں ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جس کا آپس میں لوگ لڑائی کریں جھگڑا کریں دنگے فساد کریں اور مطلب ٹوٹلی یہاں پر جو ہے افرا تفری کا ماحول پیدا ہو جائے لیکن یاد رکھیں زویدہ ہماری جو بہن ہے اس کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ جو بھائی کہہ رہے نا کہ دستاویز یہ کھٹے کر لو بچ جاؤ گے یہ کر لو این آر سی میں نام آ جائے گا یہ کام کر لو تو اس سے یہ نقصان نہیں ہوگا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کتنے بھی ڈاکومنٹس کھٹے کر لیں لیکن 
पहले एनपीआर आएगा और एनपीआर क्या मैंने आपको पहले बताया एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनआरसी एनआरसी का पहला स्टेप है एनआर एनपीआर जैसे ही आएगा समझने के ये एनपीआर नहीं है बल्कि ये एनआरसी ही है उसका नाम बदल दिया गया है लेकिन काम वही होंगे जो एनआरसी के अंदर होंगे इसलिए कि सरकार बैकफुट पर आ गई वो सोचती है कि अगर हम खुलकर कहते हैं कि हाँ एनआरसी आएगा तो लोग हमारा विरोध करेंगे इसलिए इन लोगों ने एनआरसी का नाम बदल करके एन कर दिया है और उसमें जो चीज़ें पहले पूछी जाती थी उस चीज़ों के अंदर बदलाव कर दिया है और उसमें पहले पंद्रह चीज़ें पूछी जाती थी अब उसमें बाईस चीज़ें पूछी जा रही हैं उसमें आपकी वो प्राइवेट चीज़ें और वो जो आपकी निजी चीज़ें हैं वो भी आपसे पूछी जा रही हैं जैसे कि आपका ड्राइविंग है वो लिया जा रहा है आधार कार्ड आधार कार्ड का नंबर लिया जा रहा है यहां तक आपका फोन नंबर लिया जा रहा है और बहुत सारी चीजें आप जानते हैं कि आधार कार्ड के अंदर आपकी आंखों की जो श्वाएं निकलती है वो भी उसके अंदर मौजूद है आपका फिंगरप्रिंट उसके अंदर मौजूद है आपकी उंगलियों के निशान उसके अंदर मौजूद है और बहुत सारी चीजें उनके पास पहुंच जाएंगी आपका मोबाइल नंबर पहुंच जाएगा तो वो जब चाहेंगे जिस टाइम चाहेंगे आप पर कार्रवाई कर सकते हैं